ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களை எல்லோரையும் எங்கள் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு தோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இது வந்து என்னுடைய பாட்டி வீடு என்னுடைய அம்மாவுடைய அம்மா வீடு இது வந்து திருச்செந்தூரில் இருக்குது என் பாட்டி வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அந்த இது வந்து எங்கள் அம்மாவுடைய பொறுப்பில் தான் இருக்குது இந்த இடம் எங்கள் அம்மா வந்து அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்லா பாதுகாத்து வச்சிட்ருக்காங்க எங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் அந்த இடத்த தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் என்னுடைய பாட்டி வீடு ரொம்ப சின்னதாக தாங்க இருக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஷீட்லாம் இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப சின்ன இடம் தான் ஆனால் இதனுடைய தோட்டம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் லீவுக்கு போகும்போது ரொம்ப பிடிச்ச இடமா இது இருந்திருக்கு எங்கள் பாட்டி இறந்து பத்தொம்பது வருஷம் ஆகுது இதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருக்காங்க எங்கள் அம்மா அதனால தான் இவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது இதுலேருந்து பெருசாக வருமானம் வரலனாலும் நாங்கள் ஊருக்கு போகும்போது பசுமையாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடமா அந்த அண்ணனால் எங்கள் தோட்டம் இருக்குது இதில் வர்ற வருமானத்தை அந்த அண்ணன் எடுத்துப்பாங்க எங்கள் தோட்டத்தை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்தோம்னா நல்லா பார்க்குறதுக்கு பசுமையாக இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய மரம் இருக்குது நெல்லி மரம் வேப்ப மரம் புளிய மரம் சப்போட்டா மரம் நெல் நிறைய மரங்கள் இருக்குது தென்னை மரம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிட்ட இருக்குது மாமரம் மூணு மரம் இருக்குது எல்லாமே அந்த மாமரெல்லாம் குத்தகைக்கு விட்டுருப்பாங்க நான் இப்போ வந்து அதனுடைய டூரை தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இதில் வந்து செடி வந்து பெருசாக இருக்காது ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இங்கே யாரும் அப்படி ஒன்றும் செடி பிடிக்கிறவங்கலாம் இல்லை அதனால் ஒரு செம்பருத்தி செடி வச்சுருக்காங்க ஒரு மல்லி செடி அது கா ரொம்ப வாடி போய் அப்படியே சாதாரணமாக தான் நிற்கிது ஆக்சுவலாக இங்கே வாட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உரம்லாம் வைக்காமல் ஒழுங்காக அது சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வருமானம் வர்ற மாதிரி ஒரு தொழில் தான் தேவைப்படுது தவிர பூவெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் இவங்க அது வைக்காமல் இருக்காங்க டிசம்பர் செடி வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கனகாம்பரம் செடி நிற்கிது அது கூட உரம்லாம் அதுக்கு வைக்கவே மாட்டாங்க போல் இருக்குது அதனால் ரொம்ப நல்லாலாம் இல்லை சாதாரணமாக தான் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இது தான் எங்கள் ஆழ ஆட்சியினுடைய மோட்ரு பம்ப்பு இதுலேருந்து வர தண்ணியில் தான் அவங்க நல்லா இந்த செடிங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நாங்களாம் சின்ன பசங்களாம் போகிறோம் போயிருக்கும் போது இங்கே கிணத்துல வாளி வச்சு இறைப்பாங்க அப்புறமா தான் இதை மோட்ரு போட்டாங்க நாங்கள் வா போனோன்னா வீட்டில் இருக்கிற டைமை விட தொட்டிக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிற டைம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டூருக்கு போகலாம் இது பாருங்கள் மல்லி செடி இது வந்து டிசம்பர் செடி இருக்கு ஒரு கனகாம்பரம் செடியும் தெரியுது பாருங்க பூ செம்பத்தி செடி வேற சைடில் இருக்கு அவ்வளோதான் இங்க இருக்கிற செடிங்க இந்த தென்னை மரம் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா அது வந்து சரியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை வெட்டி எடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட் இயர் தான் ரொம்ப எழுபது வருஷத்துக்கு பழமையான தென்னை மரமாக இருந்தது அந்த இடத்துல இப்போ வெறும் ஞாபகமாக அந்த முண்டு மட்டும்தான் இருக்குது பாருங்க செம்பத்தி செடியில் பூ பூத்துருக்கு இதுக்கு மெயினாக வந்து நிழல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இது வந்து நான் சரியாக பூ பூக்க மாட்டேங்குது வீட்டினுடைய நிழல் வந்து விழுது மேலே தென்னை மரம்லாம் இருக்கிறதுனால செம்பருத்தி செடி வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் பூக்குது ஆனால் இந்த கனகாம்பரம் செடி பூக்காததுக்கு காரணம் வெயில் வந்து அதில் சரியாக படாதது பாருங்க பம்பில் தண்ணி வர்றது இதுதான் எங்கள் ஆட்சி வீட்டு தோட்டம் இந்த தோட்டத்தில் நிறைய வாழை மரம் இருக்குது தென்னை மரம் இருக்குது மாமரம் இருக்குது எல்லா மரங்களும் இருக்குது இது வந்து கீழே பாருங்க மாமரத்தில் இருந்து காய் எவ்வளோ கொட்டி கிடக்குதுன்னு இது ஒரே நாளில் கொட்டின மாங்காய் தான் இது வந்து ஏன் இப்படி கொட்டி கிடக்குதுன்னா நிறைய மாங்காய் வந்து விளைஞ்சிருக்கு அந்த இதை பறிக்காமல் இருக்கிறதுனால அணில் அப்புறம் வவ்வால் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இப்படி பழத்தை வந்து பாதி பாதி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போட்டு வைக்கிது இந்த பாருங்க
இந்த அணில் சாப்பிட்ட பழத்தை வந்து எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு வெட்டிட்டு ஆனால் வவ்வால் சாப்பிட்ட பழத்தை வந்து யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால வந்து இது அப்படியே இவ்வளோ கிடைக்குது வேஸ்ட்டாக இது வந்து ஒரே நாளில் விழுந்த பழங்கள் மட்டும்தான் இது அவ்வளோ காய் வந்து இருக்கு ஆக்சுவலாக ஏன் இதை பறிக்காமல் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குத்தகைக்கு விட்டுருக்காங்க இந்த மாமரத்தை எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப காலமாக ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் பழமையான மரம் நிறைய காய் காய்க்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மரத்தில் உள்ள காய் வந்து ரொம்ப ரேட் அதிகமாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதோடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னா அன்சீசனில் காய்க்கும் அது அதனால இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானது நாங்கள் வந்து எப்பவுமே ரெகுலராக இல்லாததுனால குத்தகைக்கு தான் விடுவோம் குத்தகைக்காரர் வந்து இன்னும் மாங்காவை வந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு தான் பறிப்பாங்க அது மாதிரி இன்னும் இப்போ விளைஞ்ச பிறகு இன்னும் பறிக்காமல் இருக்காரு அதனால தான் இப்படி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மாமரம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு காயெல்லாம் ரொம்ப ஹைட்டில் தான் இருக்குது நம்மளால் பறிக்க முடியாது ஆனால் அவங்க பறிக்க வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வரும்போது வேணால் எப்படி பறிக்கிறாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் கருவேப்பில மரம் சாதாரணமாக விளைஞ்சிது எவ்வளோ கருவேப்பில மரம் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சீத்தா மரம் இதெல்லாம் தானாக முளைச்சி நிற்கிறது அப்புறம் இந்த வாழை மரம் நான் சப்போட்டா மரம் அது மாதிரி நிறைய மரம் இருக்குங்க இதுதான் என்னுடைய பாட்டி வீடு அதாவது என்னுடைய அம்மாவுடைய அம்மா வீடு இதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஒரு அண்ணா இருக்காங்க அவங்க தான் ரொம்ப வருஷமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த மரத்தெல்லாம் பார்க்காம விட்டுருந்தாங்கன்னா எங்கள் பாட்டி இறந்த பிறகு அப்படியே வீணாக போயிருக்கும் அதை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்ச உடனே அது வந்து வேணுன்ற போது நம்ம வந்து தங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய பாட்டி வீடு வீடு என்னவோ ரொம்ப சின்னது தான் ஆனால் இந்த தோட்டத்துக்காக இங்கே சூப்பராக வரலாம் பாருங்கள் மூட்ரு இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே ஊரில் ஊருன்னு ஆசைப்பட்டாலே இந்த பம்ப் செட் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் நல்லா தண்ணி வரும் குளிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பக்கத்தில் கோயில் இருக்கு பாருங்க ஃபுல்லாக மரங்கள் தான் முன்னாடி எங்கள் பாட்டிலாம் உயிரோடு இருக்கும்போது பெரிய பெரிய எலுமிச்ச மரம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இந்த இடத்துல இருந்தது அது இப்போ போயிடுச்சு இப்போ நார்த்த மரம் வச்சு அது இவ்வளோ தான் வளர்ந்துருக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே மரம் வச்சு அவ்வளோ வேகமாக வளராது ஏன்னா இந்த வாழை மரத்தினுடைய நிழல் விழுறதுனால வராது ஆனால் பச்சையாக இருக்கிறதுக்கே ஒரு இடம் இருந்தால் அதுவே நல்லா தானே இருக்கும் பாருங்கள் எங்கள் அப்பா இப்போ தான் தண்ணி பாய்க்கிறதுக்காக தண்ணி திறந்து விட்டு தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு வாய்க்காலில் இது பாருங்கள் மோட்டர்லேருந்து தண்ணி வருது இப்படி தான் தண்ணி பாய்ப்பாங்க அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மடைய மடக்கி மடக்கி பாய்ப்பாங்க ஃபுல்லாக வாழை மரம் தான் இருக்குது இது வந்து எங்கள் ஆச்சியத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய புளிய மரம் முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போதெல்லாம் இங்கே வந்து நிறைய ஊஞ்சல் கட்டி விளையாடுவோம் ஆனால் இப்போல்லாம் ஊஞ்சல்லாம் கட்டுறதில்ல பாருங்க ஊருக்கு வந்தால் இளநி குடிக்கிறதும் இந்த இயற்கையான சூழலில் இருக்கிறதும் தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக வெயில் கால சம்மர் சீசனில் கூட இங்கே காலையில் குளிருதுங்க காற்றடிக்கிறது இது இல்லை இங்கே ஃபேன் மட்டும்தான் இருக்குது அதுலேயும் பாதி நேரம் கரண்ட் இருக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் அவ்வளோ சூப்பராக குளிர் அளவுக்கு இருக்குது நம்ம கஷ்டப்பட்டு அங்கே உட்காந்து ஏசிக்கு போட்டு கரண்ட்டு வில் கட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ இயற்கையாக இருக்குது பாருங்கள் இது இது பாருங்க சீத்தா மரம் பெருசா இருக்கு இதுல ஏதாவது காய் இருக்கான்னு பாப்போம் இது சீத்தா காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க ஒரு காய் தான் இருக்கு இல்ல அங்க ஒண்ணு இருக்கு தெரியுதுங்களா இது இங்க ஒரு காய் இருக்கு இதுல ஒரு காய் இருக்கு இங்கே ஒரு காய் இருக்குது ஆனால் இன்னும் பெருசாக பழமாகல இது சீத்தா மரம் இருக்குது 
இந்த தோட்டம் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் என் பொண்ணு பாருங்க தண்ணி பாய்க்கிறதுக்கு வந்திருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிராமத்து உணர்வை கொடுத்துருக்கோம் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்